Happy Resurrection Sunday. We miss you guys. Wish you were here.
to worship our God tonight. We worship a living God, amen. Amen. You know, today we celebrate the resurrection of our Lord Jesus. You know that, right? May it also remind us that we will rise from this COVID, this pandemic, in Jesus' name. Amen. Amen. Because our God is able. He is.
Yes, Lord. We believe it. We believe that you have risen. And 2,000 years later, here we are worshiping the living God. Lord, today, we know we are a little saddened dahil hindi kami nakapunta dito sa building ng church. Pero salamat, Lord, because you are with us even in our homes and even in the hard times. Kaya po, Lord, patuloy namin dinadalangin ang inyong pag-iingat po sa aming lahat. Keep us safe, Lord, from getting sick. All our family, all our household, keep us all safe. All the Jan Connors, oh God. And Lord, kung paro namin inaalala yung inyong pagkabuhay muli, may we also be reminded of this power that is still at work even today. That you can rise, you can raise the dead to life. We can rise, Lord, from this situation. We believe, Lord, naniniwala pa rin kami that you are in control. And so, Lord, have your way. And we pray for today's service that you will bless everyone viewing this. That we will not just sit back and watch and then, and then nothing happens with us. Lord, may you do something in us today. Anoint your servant as he speaks your word. And we will all be blessed after the streaming. So Lord, again, we thank you for you are alive. And thank you because we are also risen with you. Salamat po, Panginoon. Dinamay niyo rin po kami sa inyong pagkabuhay muli. At bubuhay niyo po kami in the future. So thank you all, God, for all this. We praise you. In Jesus' name we pray. Everyone say amen. And amen. Hallelujah. He is risen. He is risen indeed. God bless you. tayong hindi nakakatapak sa simbahan ng sama-sama. Matagal-tagal na din nating hindi naririnig ang sikaw, hiyaw, at iyak ng isa't isa. Kailan nga ba yung huling beses na nakita natin ang pagtalon, pagsabay sa awit, pagtataas ng kamay, pagpikit ng mga mata at pagpatak ng luha habang umaawit para sa kanya? Ilang buwan na tayong hindi nagkikita. Kamusta ka na? Kinakausap mo pa rin ba siya? Sa araw-araw na tinutulak tayo ng pangamba o takot at walang kasiguraduhan, nakasantal ka pa rin ba sa kanya? Binabasa mo pa rin ba ang salita niya sa'yo? Ang mga salita niyang hindi nagbabago? Nakikinig ka pa rin ba sa kanya ng taintim? Binukbuksan mo pa ba ang mata mo sa umaga na may pag-asang galing sa kanya? Naniniwala ka pa rin ba na siya pa rin ang may hawak at makapangyarihan? Kamusta ka na? Ang daming naganap nitong pandemya. Paano mo nakakaya? Nagbabaga pa ba ang apoy na nasa puso mo? Nagliliyab pa rin ba ang palataya mo? Nagpapasalamat ka pa rin ba sa mga kabutihan niya? Sa church naman at pagdidisciple, kamusta ka? Nagre-reply ka pa ba sa CG leader mo araw-araw kang pinapanalangin? Ibinabahagi mo pa rin ba ang salita niya? Sa kaibigan mong durog na durog? O sa pamilya mong nahihirapan? Ipinagsasabi mo pa rin ba ang pagmamahal niya? Kamusta ka na ba talaga? Jen Connor, 
dumating tayo sa isang punto ng ating paniniwala na para tayong nayanig. Pero ito ang masasabi ko, hindi ka nag-iisa. Bangon! Hindi totoo ang sinasabi ng kaaway. Huwag mong tingnan ang sarili mo bilang isang kabiguan. Hindi ka talunan. Mag-apoy ka. Ito ay isang pagkakataon para sumubok muli. Para sumulong. Nandito kami para sa'yo. Hindi mapapagod. Yayakap. Susuporta. Lalaban. Aakay. Tutulong. Magdadasal. Jen Connor, nandito lang kami. Hindi mawawala. Yun! What's up, Jen Con? Uh, this is Pastor Dropel. Happy ECQ sa ating lahat, season 2. And, um, ayun nga, Holy Week ngayon, pero ECQ, so parang last year lang. Diba? Anong, anong tawag doon? Yun. Kasi parang, eh, oh, last year, ganito rin. Eh. Nagre-record din tayo sa bahay. Uh, pero, anyway, um, putting all those things aside, we are blessed because Easter Sunday ngayon and we are celebrating the resurrection of Jesus Christ. So, it's a reminder for all of us na marami, maraming, maraming reminders atin. I hope and I pray na despite everything that's happening, hindi tayo nadi-distract doon sa focus natin, which is yung Easter na celebrating na si Jesus na matay after three days na buhay. Um, hindi ko alam ano sitwasyon nyo ngayon, pero sa pagkakaalam ko ngayong week, nalaman natin na ang, ano, ang lugaw pala ay isang essential goods. Yan ang isa sa mga natutunan ko ngayong week. At uh, napaka-importante pala nun ako kasi hindi ako mahilig sa lugaw. Si, si Faye mahilig sa lugaw, mahilig ka sa lugaw, di ba? Mahilig sa lugaw. Pero pagka, pag magkasama kami, hindi talaga namin food trip yung lugaw kasi parang, ewan ko, parang na, na boring sa akin yung dating eh. Naku, baka maraming magalit sa atin ito. Parang kanin lang siya, tas nasobra sa tubig. Tapos, ay, napasobra sa tubig yung sinakay. Sige, gawin mo na lang lugaw. Parang ganun. <clears throat> Pero napaka-importante pala niya. And may mga tao kasi sineryoso yung issue talaga. Although it's a serious issue, pero may mga tao talaga na inexplain talaga ano yung importance ng lugaw. Eh, oh, may nakita kayong mga ganun. Inexplain talaga nila ganito yung importance ng mga porridge <clears throat> na mga ganun tipo ng pagkain. Tapos, yung iba, inexplain nila, pag may ganitong medical condition ka, hindi ka makakakain ng solid food kasi yung ganito mo, yung ganyan mo, yung ganyan mo. Tapos, pagkaganon ng kondisyon mo, ang makakain mo lang talaga yung mga katulad ng pagkain na lugaw. So, ganun ka-importante yun. Talagang may mga tao na yun lang talagang inaasahan nila or kailangan nila na para makakain sila. Yung iba naman, <coughs> eto nakatawa, yung iba nag-costing pa. Nag-costing pa yung iba. Kinosting nila yung bigas. Tapos may tubig, tapos yung iba, asin at paminta lang yung nilalagay. Di ba? Yung talagang, ano, talagang lugaw na para maitawid lang yung sarili sa gutom. Kinosting nila, ganito lang yung cost ng lugaw. Tapos inexplain nila doon, maraming mga Pilipino, ganito lang yung income, ganito lang yung hanap buhay. Napaka-importante para sa kanila ng mga pagkain na katulad ng lugaw. Kasi ito yung mapaparami mo kasi yung simpleng bigas. Kahit wala kang ulam, di ba? Kasi pag kanin, sinain mo, wala kang ulam, medyo malungkot. Pero pag ginawa mo siyang lugaw, inasinan mo, konting paminta. Kung mayaman-yaman ka, lagyan mo nor cubes, di ba? Kung medyo yayamanin ka pa ng konti, lagyan mo itlog. Kung lalo yayaman-yamanin ka pa, lalagyan mo karne. So may mga Pilipino, may mga kababayan tayo na yung lugaw, eh yun yung way nila para makatawid sa araw-araw na pangangailangan nila. At masustansya din yun. So, sabi ko, grabe, napaka-ano na nung issue, napaka-seryoso niya. To the point na umabot pa sa malakan niyang, di ba, pati yung spokesperson ng uh, ating pamahalaan, in-address din yung issue. Normally, sa media lang, eh, no? Pero anyway, uh, putting lugaw aside, ang uh, pag-uusapan natin ngayon is, ano ba yung mga essentials ngayong Holy Week? What is the essential message of Holy Week? 
Okay? Especially ngayon, Resurrection Sunday. Ano mga dapat nating malaman? Number one, baka nakakalimutan natin, ano? Number one, Jesus is our only hope. Jesus is our only hope. Hindi lang Jesus is our hope, ha? Jesus is our only hope. Lahat tayo ngayon naghihintay ng <coughs> vaccine. Ama, congrats nga pala kay Faye. Uh, nabaksinan na siya. The first Gen Connor to be vaccinated. Kaya ngayon, uh, magkasama kami kasi we're doing a lot of uh, stuff for our planning namin sa wedding. So, nabaksinan na siya. Nakakasama ko siya. Umaasa ako, magkakaroon na rin ako ng immunity dun sa virus dahil nakakasama ko siya. Hindi ko alam kung paano nangyayari yung herd immunity. Pero kasi, you know, yun nga yung joke namin eh. Yung mga, so una, mga medical worker priority then mga senior citizen then yung may mga parang may mga specific na sakit tapos syempre yung mga empleyado tapos yung mga yung mga religious worker daw mga pastor o asa na lang daw kami sa herd immunity so yun na lang daw yung mangyayari sa amin <coughs> okay ano na lang anyway um, Jesus is our only hope pag napunta tayo sa isang sitwasyon na kailangan natin ng pag-asa ng tagapagligtas kailangan natin ng tulong we are desperately seeking uh, that something or people or person na inaasahan natin makakapagbigay ng tulong sa atin. Lahat tayo sa panahon ngayon, pagod na tayo sa mga nangyayari. Alam ko, pagod na rin kayo. Nagkaroon pa tayo ng ECQ Season 2. I think that's <clears throat> that's the official hashtag. Umuubo ko na sa mid lang po ako. Disclaimer ha. Delikado ngayon kasi pag mga... <coughs> umuubo mo nang ganyan eh yung kapatid ko sinipon lang sa trabaho nang hingi ng gamot sa nurse pinauwi na eh so, <laughs> sinipon siya kasi eh oh, nalamigan ata pagod na tayo lahat ah, ang daming mga nangyayari na hindi na nakakatuwa or hindi talaga nakatuwa sa atin yung alam mo yun yung sinasabi ng iba talking about this pandemic after one year di ba back to square one na naman ba tayo kasi we're back in our homes and um, kag, nung pauwi ako na isang araw sobrang traffic dahil sa checkpoint so I was just looking at these people na stuck sa loob ng jeep sa loob ng UV yung mga mukha nila ang lulungkot na eh kasi dahil doon sa checkpoint inabot ng dalawang oras yung usual na na 30 minutes lang na ano ko biyahe ko pa uwi so yung mga nasa jeep nasa UV katabi nila mga hindi nila kilala tapos 2 hours sila doon dahil sa traffic so, nakikita ko ng mukha nila, parang talagang di na masaya. Mahirap na sitwasyon natin ngayon. Lalo, buti pa kayo mga yun, nakapasok pa sa trabaho, eh, yung iba dyan, stay at home nga. Wala namang hanap buhay. Uh, wala namang pera. So, very difficult yung situation. We are all waiting for us to be vaccinated and hopefully after ng vaccine, after ma-develop pa ng ma-develop yung mga doses ng vaccine, <coughs> Matapos na to, no? Hindi man mawala ang COVID, at least lahat tayo maka-overcome na tayo sa COVID. So we are in a situation ngayon na in a sense uh, siguro I would call it a situation of desperation. Kasi we are desperately seeking for for a solution. Sa pandemic, ang solution probably vaccine, no? Let me share to you a verse, John 11, 25 to 26. Jesus said to her, this is Jesus speaking, I am the, the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Kaya ako sinabi yung mga sitwasyon natin sa pandemic, kasi before Jesus came, Ang sitwasyon ng mga tao is even worse than having a pandemic. Naintindihan natin? Kasi nung bago-bago na matay si Jesus para sa ating lahat, lahat tayo talaga biyahing imperno. Lahat ng tao biyahing imperno. And people are really seeking God through different sacraments and uh, religious practices. And nung, sit- nung sit- sitwasyon ni Jesus, yung mga... Hudyo, yung mga Israelites, they are really hoping for the Messiah to come. They are really desperately waiting for the Messiah to come. Kasi yun yung solusyon. 
And then they are expecting, they are expecting nga na pagdating ni Jesus, yung Messiah kasi na pinipicture out nila sa isip nila is, ano, is a leader that will lead them to overcome or overpower the Roman Empire. Yun yung idea na yung isip nila na na mesaya kung baga para siyang isang malupit na superhero na uh, kakalabanin ng Roman Empire. Ganun yung mindset nila ang darating yung mesaya. E dumating si Jesus, di ba? Si Jesus, he did not wage war against the Roman Empire. Ito yung mga, ganun yung mga sinabi niya. Believe in me. Believe in me. Kaya nga nung namatay si Jesus, sobrang lungkot na mga disciples eh. Nung namatay si Jesus, sobrang lungkot nila kasi, ay, namatay. Alam <laughs> mo yun? Kasi parang, ay, we're expecting na ito yung mga gagawin ng Messiah. Tapos talagang ang, ang daming pinaperform ng miracle, ang daming ginagawa, hindi takot kahit kanino, di ba? Sa, hindi takot sa mga abusadong leader, hindi takot sa mga injustices, hindi takot sa mga, hindi takot sa mga, kahit nga sa ah, malakas na alon, kahit sa bagyo, hindi takot eh. Tapos namatay, Parang, ay, namatay. So, lungkot nila. Hindi nila alam yung gagawin nila. Sabi ni Jesus, oh. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Sabi niya, I am the resurrection and the life. Ibig sabihin, what Jesus is offering is more than a worldly success to over, overthrow or overpower a certain kingdom built by humanity. It is bigger than that. It is yung eternal life. Sabi niya, di ba? If you believe in me, you will never die. So, ang gusto kong paalala sa atin ngayon, ang dami nangyayari sa atin ngayong pandemic, baka may mga nawala ng trabaho, nagahanap ng trabaho. Lahat to, ano lang, physical things. These are all physical things. Even COVID-19 can only hurt you physically. Even COVID-19 can only kill the physical body. We're not we're not invalidating or hindi natin or parang nagbubulag-bulagan tayo dun sa nangyayaring uh, pandemic. Grabe nangyayari ngayon. Ang dami ng ang dami ng mga close sa akin na nababalita ako nagpa-positive. Noong una kasi hindi nakakatakot kasi parang hindi mo naman kakilala yung mga nagpa-positive eh. Yung iba, kakilala lang na kakilala mo, kamag-anak ng kamag-anak. Ngayon, pambihira, ang dami na eh. May mga matropa ka dyan, magsasabi na, uy, yung katrabaho niya, katabi niya sa meeting, biglang nag-positive, patay na. ba? Diba? Tapos kaibigan, nanay ng kaibigan mo. Yung mga ganun. Ang dami na, even mga friends mo, ang dami mo na mababalita ng positive. These things are real. But let us remember that COVID-19 can only kill our physical body, can only hurt us physically. These things will pass. Dahil ang tunay na pag-asa at ang tunay na mga bagay that we are looking forward to is yung eternity, yung eternal life. I hope and I pray that the more na nagiging magulo ang mundo, the more that you are realizing and accepting that you are an eternal being, that this is not your home and you are not of this world. I hope na the more na nagkakagulo sa gobyerno, the more na nagkakagulo sa bansa natin, sa ibang mga bansa, the more na nagiging hateful ang mga tao, the more na nare-realize mo and ina-accept mo that I am not from this world. I'm gonna be here temporarily. There is eternity waiting for me and for all of us. And that is if you put your hope in Jesus. One thing about hope is that there are so many things that people are putting their hope into nowadays. Some people are putting their hope uh, sa kanilang financial security. Eh, ano yan, mo yaman mo, nagka-COVID ka, tapos namatay ka sa COVID, di ba? Some people are putting their hope sa... Ako sa totoo lang, given that yung vaccine nga, ma- matagal pa siguro, di natin alam. Somehow, I'm putting my hope on my physical body. Gusto ko magpalakas ng magpalakas. Alam mo yun, tira ako ng masusustansyang pagkain, di ba? Kulang na lang, gawin ko money yung vitamin C, di ba? Vitamin C, yeah, habang nanonood ka movie, papapakang vitamin C. Tapos, nag exercise ako. Gusto ko maging malakas kasi nga, gusto ko, pag tamaan man ako ng COVID, 
Parang alam mo yung idudura ko lang yung COVID, iahatching ko lang. Isisinga ko lang sa tissue. Ayan na yung COVID, ayoko na yan, wala na. Hindi di ako tatablan yung ganun. So parang, inisip ko, hindi, uh, ano naman yan, uh, kahit pagkaroon ako niyan, hindi ako magkakasakit. Or magkakasakit man ako, hindi naman magiging malala, etc. E paano yung mga pwede kong mahawa? Kaya, nag-iingat kami sa bahay. Kasi yung nanay ko, marami siyang mga underlying sickness. And senior citizen na rin siya. So, yung mga ganun bagay na parang, hindi mo talaga maingatan. Hindi mo talaga kontrolado yun eh. Pero one thing na siguradong sigurado, siguradong sigurado tayo is, after this life, meron tayong hope kay Jesus. Those who believe in me will never die. Bakit? Kasi nga, namatay na si Jesus eh. Nauna na pong namatay si Jesus para sa atin. Kaya nga, hindi na tayo mamamatay. O mamatay ka man physically, pero eternally, if you have a personal relationship with Jesus and a growing relationship with Him, hindi ka na mamamatay. Physical na lang, di ba? So kahit mamatay ka sa COVID, wag daman sana. Pero kahit alam mo yun, may eternal life tayo. I, I hope that we are looking forward to that. I hope that every year when Holy Week is passing, maaalala natin yun, what Jesus has done on that cross, ayun na yun eh. Yun yung, kumbaga yun yung ultimate vaccine yung ginawa niya sa cross na lahat ng sakit kayang pagalingin. Imagine mo kung ganun ano, may darating na vaccine, tapos sasabihin sa'yo, alam mo tong vaccine na to, lahat ng sakit kaya ka nitong pagalingin or hindi ka na maapektuhan or maapektuhan ka man, hindi mo ikamamatay. Sarap siguro nun, no? Sabi pa, kahit yung mga future na sakit, hindi ka na kayang patayin dahil sa vaccine na to. And this is for free. Will you take it? ba? Diba? Pag ako, binigyan mo ngayon ng vaccine, sabihin mo sa akin, oh, dito, vaccine para sa COVID-19, COVID-19, 22, 23, 24, 25, o kung ano pang mga viruses yan lalabas. O sige, itong vaccine na ito, hindi ka, na ka natatabla ng kahit anong disease, kahit anong virus. Akin na, iturok mo na kagad sa akin yan. Wala nang sabi-sabi. That is what Jesus is offering to us. By dying on the cross, in-offer na niya sa atin for free. Kasi siya na yung nagbayad. Kaya maniwala tayo. Second essential thing that we need to remember ngayong Easter Sunday or Resurrection Sunday is, The resurrection comes with a command. Okay? The resurrection comes with a command. Basahin ko sa ano, Acts chapter 4 verse 33. Sabi doon, With great power the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all. Nung, nung kakatapos lang nung resurrection ni Jesus, nag-meet niya yung mga disciples niya, nag-cell nag, nag group sila, nag-secret training sila, uh, Jesus preached to them, and then after that, Jesus ascended to uh, heaven, and then His disciples went on and preached and testify about God's grace, about what God did. Hence, mayroong Christian church ngayon. Imagine na, Grabe yung tapang nila kasi nandun na yung Holy Spirit sa kanila nun eh. So grabe yung tapang nila mag-preach. Imagine mo, ang tapang mo mag-preach. Wala ka naman sasabihin. Imagine mo, no? You have a platform to say something, but you do not have anything to say. Imagine mo, meron kang YouTube channel tapos merong 8 billion subscribers. Basically, lahat ng, halos lahat ng populasyon sa mundo, subscriber mo. Alam nyo ba, tatlong YouTube channel pala ka nakaka-reach ng 100 billion na subscribers. Trivia lang. Yung isa sa India. Yung isa, hindi ko maalala kung ano. Pero yung pangatlo, ano, Coco Melon. <laughs> Ang lupit nga eh. O Coco Melon, baka naman. Coco Melon. Yeah. Pero pag tinignan mo ko sa iyo mga YouTube channels na Christian ang content about the gospel, about the word of God, sadly, ang konti ng mga subscribers compared to, alam mo yun, we have, we have now, we have YouTubers na ang content nila is, sorry for the word ah, pero ang content nila walang kwenta. 
I get the idea of vlogging. I'm just gonna document everything that's happening to you and if may events occasionally, pero most of the time, mga happenings, happenings lang sa araw-araw na buhay. I get that. I get the idea of that. Nalulungkot lang ako dahil we have so so little Christian bloggers or vloggers na talagang ang content nila is about the gospel tapos marami silang subscribers na and maraming nare-reach. No? But anyway, Imaginein mo meron kang YouTube channel, lahat ng tao sa mundo, subscriber mo. Imaginein mo. Imaginein mo. Tapos wala kang content. Wala kang content. Hindi e, document mo lang habang, eh guys, ganito ako maghugas ng kamay. ba? 8 billion subscribers, no? Guys, ganito ako maghugas ng kamay. Kakanta ka ng happy birthday ng tatlong beses. Ilang beses ka ba kakanta ng happy birthday? Kakanta ka ng happy birthday. Okay, tapos na isa. Okay, isa pa. Happy birthday. Diba? Ay guys, ganito ako magluto ng pritong tilapia. Ay guys, ganito magluto ng lugaw. Diba? Tapos ang pinakamalupit doon, ilalivestream mo habang natutulog ka. Diba? Meron kang 8 billion subscribers, ilalivestream mo lang guys, matutulog na ako. Ngayon bago nga doon, sinasabi sa akin ni Faith, meron doon ngayon yung mga ano, nilalivestream nila yata habang nagre-review sila habang nag-aaral. Tapos, o yeah, habang nag-aaral lang sila, naka-livestream lang sila. So, nagiging helpful daw kasi parang ang idea is, you are studying with someone. Kasi may mga tao na gano'n eh. Mas motivate sila mag-aral. Pag may kasama sila, may kasabay sila, or may nakikita sila na nag-aaral din habang nag-aaral sila. Kasi pag mag-isa ka nga lang, baka nakaka-board. So, nakatulong daw lalo sa, sa bahay lang nagkaklase yung mga estudyante. Pero imagine mo, no, wala kang content. Lahat ng tao sa mundo, subscriber mo, pag naglabas ka ng isang video, isang minuto pa lang, 100 million views na. Ganun kakatindi. Pero wala kang content naghuhugas ka lang ng kamay, nagluluto ka lang ng lugaw o natutulog ka lang dun sa video mo. Ngayon, imaginein mo naman, if ikaw yung merong pinakamagandang content na dapat marinig at malaman ng mundo, pero hindi ka nagsasalita. Imaginein mo yun. Ikaw yung naghawak mo, alam mo sabihin, yung kailangan mong sabihin, yung pinakamagandang content, pinakamalupit na content na kailangan, na kailangan, na kailangan, na kailangan na marinig ng mundo, lalong-lalo na sa panahon ngayon, nagkakagulo na lahat. ba? Pambira, may mga Asian or specifically may mga Pinoy na bigla na lang babanatan sa US, ba? Galit si Manny Pacquiao eh. Sabi niya, siya na lang daw ang ano eh, siya na lang daw ang banatan eh. Mga duwag daw eh. Ang daming hate, so much hate, so much bashing, ba? Yung, yung babae na yung babae sa barangay checkpoint na ayaw papasokin yung grab rider dahil doon sa lugaw na yun, di ba? Okay na sana sa video kasi hindi kita yung mukha niya sa video eh. Talagang ano lang eh. Well, it's an honest mistake. Magalang naman yung babae. Hindi siya nagsumigaw, hindi siya nagmura, hindi niya nilait-lait yung rider. Talaga lang mali yung interpretation niya nung, nung guidelines. Pero alam nyo, pinablik ng mga tao yung mukha niya. Pino sa Facebook yung mukha niya. Kumakalat na yung mukha niya ngayon. Nakakaawa. There's so much hate in our society. Ngayon na kayon, kailangan nating magsalita. Meron kang content, meron kang dapat sabihin or meron kang sasabihin na dapat marinig ng mundo. Pero ang problema, hindi tayo nagsasalita. If we look at our social media accounts, baka mas marami pa tayong opinion sa politics kesa sa gospel. Baka mas marami ka pang pinopost tungkol sa mga pinagtatalo ng debate sa NBA kesa sa mga karakter sa Bible or mga stories sa Bible. Oh, mas, baka mas marami ka pang alam sa K-pop. Hirang K-pop yan talaga. O, oh, pero honestly, maraming mga kabataan ang K-pop ang sumagip sa kanilang quarantine last year. Kaya hanggang ngayon, nananatili silang masaya. Pero, alam mo yun, yung mga Korean na kanta, na hindi mo naman naiintindihan, kabisado mo, pero hindi mo naiintindihan at hindi mo rin alam kung tama yung pronunciation mo, pero kabisado mo yung mga kanta nila. Pero pagdating sa mga Bible verse, John 3.16 pa rin ang kabisado mo hanggang ngayon. Tsaka yung Jesus Web. Baka nga hindi mo pa alam kung nasa ng Jesus Web eh. Nasaan yan? Sabi mo, dali. <laughs> anyway, Meron tayong kailangan sabihin. We have something to say. Meron tayong napakagandang content. Meron tayong napakagandang bagay na pwedeng i-vlog. Problema, hindi tayo nagsasalita. Resurrection, 
comes with a command. After ni Jesus mamatay at mabuhay pagkatapos ng three days, it doesn't end there. Naintindihan natin, hindi doon natapos yun. Kapag nanunood ka ng pelikula, pag umangat na yung credits doon sa dulo, tapos na yun. Ang uso ngayon yung mga tinatawag natin after credits. Yan yung mga after credits. No? Sa, sa, marami, sa mga Marvel movies, marami yan eh. Yung mga after credits. Napanood ko yung Justice League na ano, uh, yung uncut, director's uncut version or director's cut version si Zack Snyder. Yung version niya. Ganda. Four hours. Marami siyang after credits. Meron pa siyang alternate timeline dun sa after credits. Ang ganda, grabe. Tuntuwa ako. Kaso four hours ako nakaupo eh. Pero okay din naman. Nung namatay si Jesus, tapos nabuhay siya. Tapos nag-ascend siya sa heaven. Nakatitig. Yun, literal na sinabi sa Bible, nakatitig sa kanya yung mga disciples niya habang nag a siya papunta sa kalangitan. After that, nag-roll up na yung credits. Tapos na. Hindi po ganun ang nangyari. It did not end there. Christianity just began. When Jesus ascended to heaven. When Jesus was resurrected. And that Christianity continues up to this day. At kung Kristiyano kang nakikinig ka sa akin ngayon, ito yung sasabihin ko sa'yo. Resurrection comes with a command. What's that command? Share the gospel. After the Holy Spirit came, the disciples, Jesus' apostles, did nothing but to expand the gospel. Hindi po nagbabago yung mission natin ngayon tayong mga kabataang kristyano. Let us expand the gospel. Samantalahin natin tong Holy Week na nagsiselebrate tayo ng Holy Week. Ngayon nangyayari yung pandemic. A lot of people need to hear about Jesus ngayon. Because a lot of people are angry. A lot of people needs hope. A lot of people are in, in so much pain. A lot of people are struggling mentally. They need to hear Jesus. They need to hear Jesus. Pangatlo, isang essential na bagay na kailangan maalala natin ngayong Resurrection Sunday. Ito medyo mabigat, no? We are the one who killed Jesus. We are the one who killed Jesus. Whenever I, I see uh, people doing bad things online, The reason why, kasi ako galit din ako dati talaga eh. Uh, lumaki akong ano, galit sa mundo. Halata naman sa mukha ako, di ba? Lumaki akong galit sa mundo, lumaki akong may galit sa mga bagay-bagay. Tapos, nung siyempre, tumatanda ka na, nagkakaroon ka na ng awareness sa social issues, sa politics and all. So, lalo ka na-feed yung galit mo, galit-galit. Mahilig ako makinig na mga, sa mga kanta na galit. Dami mga bandang pinapakinggan ko. Rockers pa naman ako dati. Talaga yung mga pinapakinggan ko, yung mga metal na talagang galit. Talagang galit eh. Sabi mo, parang sino kaaway mo? Parang ganun. Whenever I see videos na nagba-viral, people doing bad things to other people, I'm, I'm always being reminded by the Holy Spirit na you are that person before mo ko makilala. Ganun ka bago ka naging Christian. And very recently lang, meron akong na-encounter na isang tao na nagpunta kasi kami sa sa bundok, sa Tanay, no? Tapos, uh, pupunta ako doon sa puno ng atis doon sa likod ng property. Medyo malayo kasi doon. Tapos yung lalakaran ko, medyo damuhan siya. So, sa, ka- sa tabi ng property, meron ako nakitang daanan doon na patag na. Wala nang damo, patag na, pinatag na. So, doon ako naglakad, papunta doon sa dulon-dulo na puno. Kasi mas maayos maglakad doon. Yung pala, yung nilalakaran kong property, iba na pala may-ari. Iba na yung may-ari. Ang malupit doon, nakasalubong ko pa yung may-ari ng property. Bumati naman ako. Tapos sabi niya, Yes, ano yun? Saka pupunta? Parang ganun. 
Sabi ko, titignan ko lang po yung puno kung marami pang bunga. Eh, siguro, mainit ulo ng taong yun. Pinagalitan ako kasi nilalakaran ko daw yung property nila, disrespectful daw ako, nabastos ko daw sila. Uh, sila naman daw, hindi naman daw sila naglalakad sa property namin. Sa isip-sip po, hindi ko rin naman property to eh. <laughs> Kaya kilakad lang ako, gusto ko lang po kumuha ng kay Mito. Yun lang po gusto ko mangyari, gusto ko lang po kumuha ng kay Mito. Tapos ang dami nila sinabi, sinisigawan niya ako. Tapos parang nalal- nilalait na ako, minamata na ako. Ang problema, English speaking eh. English speaking, kaya medyo hindi ko rin naiintindihan talaga lahat. Gusto ko nang ma-offend eh. Ma-offend na talaga ako. Kaso since English, hindi ko naman maintindihan masyado. Hindi ako na-offend. Let's go lang. So dami niya pinagsasabi sa akin. Tapos sa isip-isip ko, gusto ko nang mag-respond eh. Gusto ko nang mag-respond na talagang... Gusto ko nang makipag-Englishan eh. Alam mo yun, mag-i-Englishan na talaga kami. Yo! Gaganunin ko na eh. Yo! What's up? Gaganunin ko na sana. May mga rebattles na ako naisip sa utak ko. Lalabas ko na lang eh. Pero... Nung time na yun, I can feel the Holy Spirit telling me na mag-apologize ka na lang. Mali ka, hindi mo sinasadya, nalakaran mo yung property nila. Although it, it was an honest mistake, I don't deserve to be yelled at, I don't deserve to, to na maliitin mo, I don't deserve na to be belittled by someone, I don't deserve na Englishin mo ko ng maraming mga kung ano nung Englishan mo pang ganyan, I don't, I don't deserve that. I just made a mistake, na for a few meters, naglakad ako sa property nyo. Wala akong sinira, wala akong inapakang halaman o tanim, naglakad lang ako sa property nyo for a few meters. I don't deserve na masigawan. I don't deserve na English mo ng ganyan. I don't deserve na laitin mo. I don't deserve na uh, tignan mo na mas mababa ako kaysa sa'yo. Tsura ko nito. Diba? The nerve! Gagano ka. Yun yung nasa isip ko. I don't deserve this. I don't deserve this. Kailangan ko lumaban. I need to justify myself. The problem is, that is our attitude palagi sa Panginoon. That is our attitude whenever challenges are coming our way. That, that's our attitude whenever we are being faced with difficult situation. I don't deserve this. I don't deserve this. Nahihirapan ako. I don't deserve this. Temp na temp ako doon sa kasalanan. I don't deserve this. Lord, I don't deserve this. We deserve it. That's the problem with Christianity nowadays. We have a certain level of entitlement to the point that we want God to be in the same level natin. Alam mo yung masyado na kayong close ni Lord to the point na parang tropa mo na lang siya. Medyo confusing yung statement eh, no? Dapat ka naman talaga maging close na close kay Lord. Pero yung to the point na tropa mo na lang siya, no? Parang, Jesus, ano lang ako, ah. Mandadaya lang ako sandali, ah. <laughs> Kilala mo naman ako, eh. Parang ganun ko lang. Alam mo naman ako, eh. Jesus. Kilala mo naman puso ko, eh. Nakikita mo naman yung nasa heart ko, eh. You know what's in my heart, etc. We have this level of entitlement na parang we deserve it. This is what we deserve, This is what we do not deserve. Tayo na yung nagdidikta kay Lord kung paano natin siya gustong maging Lord. These are the things that we deserve. These are the things we do not deserve. These are the challenges and temptations na gusto natin. Ito lang yung pagdadaanan ko. Ito ayaw kong pagdaanan to Jesus. Ha? So ito yung mga temptation na okay lang sa akin to mga ganitong temptation. Ito yung mga ganitong persecution, okay lang sa akin to. Yung mga ganito, medyo ayaw ko nito. Ha? Huwag mong papapag... Hmm, sabi ko na, sinabi ko na. Ha? Huwag mong bibigay sa akin to mga ganitong temptation. Ayaw ko niyan. Sinabihan na kita. Parang ganun ka pa kay Lord eh. Di ba? Ma-attitude ka pa eh. I want you to remember this afternoon, Jencon. Tayo pumatay kay Jesus. Tayo ang pumatay kay Jesus. The reason why He is nailed on that cross. Dahil sa atin. Dahil sa'yo. Ikaw. Dahil din sa akin. Dahil sa atin. Pero ang gusto ko rin paalala in closing this, The reason why Jesus was resurrected from the dead. Dahil din sa atin. Dahil ganun niya tayo kamahal. Dahil gusto niya tayo maging ligtas sa mga kasalanan natin. So ngayong Resurrection Sunday, ngayong Easter Sunday, huwag nating isipin na pag Easter Sunday, maghahanap ka lang ng itlog. Hindi po yun ang, ano, ang main point ng Easter Sunday, maghanap pa ng itlog. Hindi. hindi ganun, hindi ganun, hindi ganun. 
kausapin mo si Lord ngayon. Lord, salamat kasi namatay ka para sa amin. Salamat na buhay ka para sa amin. Let's pray. Lord, as we celebrate Resurrection Sunday, may you remind us over and over and over again that the reason why there is Holy Week is because you suffered, you died, and you rose again. Because you love us so much. And we will just be able to respond to that love. Sana itong Holy Week hindi lang siya maging ordinary yung parte ng taon kung saan wala kaming pasok, makapagpahinga kami, makagala kami. Maging ito yung parte ng taon na maalala ka talaga namin at celebrate namin yung ginawa mo. Ma-honor namin yung ginawa mo para sa amin. And Lord, as we go through this pandemic, once again, ECQ Season 2, we're praying na samahan mo po kami until such time na maging okay ang lahat, magka-vaccine, o kung ano man yung solusyon dito. But Lord, we're telling you, you are our only hope. Sa lang kami aasa, Panginoon. Maraming maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Oh yeah.
bless you, Jan Gon. Happy Resurrection Sunday. I bring you greetings on behalf of the Board of General Superintendents. As we were approaching Good Friday, I reflected on Psalm 22. Many are familiar with this text because of its opening words of lament. My God, my God, why have you forsaken me? Jesus cites these words of lament in Matthew 27, where he cried out, my God, my God, why have you forsaken me? There is so much in our world today that leads us to lament. The motive of lament in Psalm 22 suggests a sense of being abandoned or forgotten by the Lord. But as one writer said, the psalm does not dwell in this motive. It moves from desperation to hope, from suffering to salvation, and from humiliation to vindication. And in Psalm 22, 23 to 24, we read, You who fear the Lord, praise Him. All you descendants of Jacob, honor Him. Revere Him, all you descendants of Israel. For he has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden his face from him, but has listened to his cry for help. We suffer with those who are suffering. And we cry out on behalf of our world. For we desire for all people to see God's salvation. And we hope to see transformation in our world. Do not lose heart. Consider the full picture. Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. As the church participates with Christ in his redemptive mission in the world, let us be reminded that the powers of darkness will not have the final word. God is restoring and redeeming lost humanity, and He invites us to partner with Him. There is hope for today and tomorrow, for Christ has risen. May the grace and peace of our Lord be with you.